ninyong nasa gobyerno, ikaw, Albert, ikaw yung nagsabi sa Navy, umatras kayo because of the Americans or you were afraid. Sa Bisaya, yan, nagkakak eh. Nawala ang ganang bayag dyan. Yan, 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 simple yan. Huwag na tayo yung mga papil-papil ni Carpio. Walang, walang kwenta yan. Pumasok ka sa politika. Mabuti para matikman mo. Pumasok ka dyan eh. O ngayon, nasa politika ka. Anong nangyari? Secretary Roque na nakukuri sa comprehensive report of uh, what's happening. Well, uh, thank you, uh, um, Mayor. No? Meron po akong presentation pero hindi po umabot sa pagpapadala. No? Pero ang pinakamalaking paghamon po sa communication, eh, sumipa po ng 1 million na ang kaso ng COVID at sinasabi siyempre ng ating mga kalaban, ito raw ay patunay na tayo ay hindi nag implement ng mga tamang pulisiya. Sinasagot po natin ito sa pamamagitan po ng uh, pagkukumpare kung nasan po ang Pilipinas sa uh, buong taigdig. At makikita naman po sa uh, next time po, papakita po yung table. Makikita po ta natin na uh, sa total number of cases, eh, number 26 lang po ang Pilipinas. At uh, syempre, ang mga top 10, ang mga cases nila, 32 million, 17 million, 14 million, at tayo po ay 1 million. Ito po yung mga bansa na mas mayayaman at mas advanced po ang nilang mga hospital. Pero ang Estados Unidos, 32 million cases, ang mga namamatay ay eh, kalahating million. Samantalang tayo na mahirap na bansa, um, may 1 million cases nga po, pero maliit din po yung ating death rate dahil ito po ay nasa 1.67 lamang, samantalang ang world average ay eh, nasa 2.1. Tapos sinasabi po natin na huwag niyong titignan lang yung total number cases kasi dapat tignan niyo rin ilan ang gumaling. At may, may, bagamat meron na po tayong in excess of 1 million na mga kaso, ang gumaling naman ay 925,027. At sa mga numero po ng gumaling, eh, tayo po ay number 20 worldwide. No? At dun sa iba pang mga ranking natin, yung active cases nga po natin, number 27 lang tayo sa Daigdig. Yung ating cases per 1 million ay number 129 po tayo sa Daigdig. At yung ating case fatality rate nga po, tayo po ay 89 sa buong Daigdig. Ang ating testing po, 66,000 per day, tayo po ang uh, pangalawang pinakamataas na testing dito po sa ASEAN. Tapos kung titignan nyo po, no, meron po tayo doon kasi yung cases per million, per 100,000, no, yung cases per 100,000, tayo po ay 898 lamang. Ang UK po, 9,700. Ang, ang US po ay, uh, ang US po ay 9,700, ang UK ay 6,577, no. At kung titignan po natin yung deaths, um, per 100,000, ang Pilipinas po, 15 lamang. Ang Estados Unidos, 173. Ang UK, 191. Ang Canada, 63. At ang Mexico, 167. Tapos meron pong isang website na merong graphs na comparative sa total cases worldwide. At pinapakita ko po na bagamat ang Pilipinas ay bahagyang tumaas, ay eh napakababa, napakababa pa po ng kaso natin sa Pilipinas kung ikukumpira nga po doon sa top 20 sa buong mundo kasama po ang uh, Estados Unidos. So bukod po dun sa nag-1 million na ang COVID, syempre mainit din po yung usaping WPS, eh nag, nag ano po ako, nag uh, I went on the offensive. At ang sinabi ko po, kung merong mga taong namigay ng teritoryo, isa po doon si uh, Justice uh, retired Justice Antonio Carpio dahil doon sa kanyang desisyon sa kaso ng Magaliona versus sa uh, uh, executive secretary. Um, nawala po yung ating internal waters, nawala po yung ating uh, uh, territorial seas na matagal na pong rinirespeto ng buong daigdig dahil ito po'y kabahagi ng Treaty of Paris. At ang sabi po dun sa punensya ni uh, uh, Justice Carapio, bagamat nawala yung napakadaming territorial seas at saka um, internal uh, waters na sa susunod po ipapakita ko sa inyo, ang kapalit daw ang EEZ. Pero wala pong kapalit yon dahil ang EEZ wala pong suberenya, walang... Uh, Jurisdiction, ito po ay sovereign rights, lam rights lamang para magkalap ng uh, tanging yaman. So far po, ang sabi ni Justice Carpio, it is not worthy of response daw po. Yun lang po yung mga dalawang may init na topics natin. Po. Alam mo, isang tanong lang ako kay Carpio pati kay Albert. Kung bright kayo, bakit nawala 
ang West Philippine Sea sa atin. Panahon ninyo yun eh. Panahon ninyo na talagang nandiyang kayo sa pwesto. E kung bright kayo, bakit nawala ang... Ngayon na, ngayon na ng China, nando ang China na ang naghahawak doon. Ako na, ako na yung nilulus-lus ninyo na maggawa-gawa ng paraan. Alam mo, ang 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 kabuan ng they just don't know how paper China what more could be a buy more binding uh, order or uh, a, an international uh, pressure hindi e yung tribunal wala na makatalo sa atin doon wala, no, nobody in in the United Nations will go to war for us. Ang ating, for China, tapos na yon na may, may decision na ayaw nilang sumunod. Tayo naman, we have the decision but we are at the loss of hurry how to get uh, get back physically uh, the West Philippine Sea. Yan ang problema. Ang, ang ano ko lang dito sa mga bright boy, hindi yun yung panahon na ano, sabi ko. May barko tayo diyan sa I think it was in Scarborough. 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 Tapos pumun- pumunta rin yung Chinese Chinese uh, Coast Guard. Nagkaroon ng standoff. Kasi pinapaalis tayo, pinapaalis natin sila. Ngayon na uh, medyo nagkagulo, uh, takot ang mundo na magkaupakan, uh, itong Amerika, nasabi nila na uh, didipinsahan nila tayo, eh bakit hindi sila pumunta doon? At sinabi nila sa Pilipinas man to. Kaya kami pati gumagamit nitong mga uh, tubig na ito. Oh, kayo ang umalis. Bakit hindi nagpadala? Bakit hindi nila tinawag ang uh, Seventh Fleet magpunta doon? Sa... Sila, ang tuloy, uh, they, they, they claim that they, they were responsible for the uh, breaking of the impasse. Kasi nakatutok eh. Yan ang ano. It's a questionable question. Some say na hindi totoo yan na it was America. But yan ang tanong ko. Bakit noon kailangan na natin ng Amerikano, bakit walang barko ng Amerikano pumunta doon para tumulong sa ating Coast Guard? Second, eh kung nagdating man doon sa panahon na it's a legal tussle between the countries, bakit natalo tayo? Anong ginawa ninyo? Huwag yung arbitrary ruling. Yung arbi- at atin man talaga yung hindi naman kailangan yan. Anong ginawa ninyong nasa gobyerno? Ikaw, Albert. Ikaw yung nagsabi sa Navy, umatras kayo because of the Americans or you were afraid. Sa Bisaya, yan nagkakag eh. Nawalaan ka ng bayag dyan. Sana, sinabi mo, we will stand our ground. We will not retreat. We will not get out of the West Philippine Sea because it's ours. And we are calling, or at least an offer, from the United States to send a flotilla of uh, ships to Basab. Para to back us up. Yan, yan, yan simple yan. Huwag na tayo yung mga papil-papil ni Carpio. Walang, walang kwenta yan. yan pumasok ka sa politika. Mabuti para matikman mo. Pumasok ka dyan eh. O ngayon, nasa politika ka. Anong nangyari? Nasa Supreme Court man kayo noon. O, o, bakit hindi ninyo... Sinabihan si Pinoy, maggawa nito, gawa doon. Instead, nag-retreat kayo. 
ang anaabutan ko, talo na tayo ang China kumasana ng husto na kanila talaga. Kaya I have a choice of going to war. Mamamatay tayong lahat kasi wala talaga tayong armas na or I will just send my soldiers to hell which I will never do. Hindi ko pupunta, hindi ko ipapunta palaban yung mga sundalo ko. Kinalan ko may laban, manalo tayo. Ba, ako sabihin ko sa China, you know China, we can always call the Americans. But in so many instances, puro salita lang that is stand by you. That would have been the moment to show to the world that they were with us by sending their superior ships. Bakit hindi nila ginawa? Yan ang tapos sabihin na uh, we will stand by you. Kaya, kung nagkaupakan doon, nandoon kayo. Wala. Pilipino, yung Coast Guard pa lang, eh, anak ng ngunitin. Hindi ko ipasubo yung sunod. Gago ako kung yun ang storya dyan. Remember na pagdating ko sa opisina sa pagka-presidente, yung China Sea, nandoon na talaga sa China kasi umatras tayo. Hindi tayo kumasa. Sino ang presidente noon? Ngayon, ako, kung sabihin ka sa... Tingnan natin. Tingnan natin. May, may mga ano man tayo. May mga... Di ba may mga barko tayo ng Dead? Meron mo, Sir President. Oh. Ngayon. May, mayroon tayong dalawang barko. Bisa, subukan nila pa. Sabihin ko sa China. We do not want trouble. We do not want war. Pero kung sabihin mo na paalisin mo lang na ano, ano, ngayon, ano mangyari niyan kung magkagira? Sigurado. Sinong ipadala ko? Si Carpio, pati si... Putang ina, sila yung nag-umpisa. Sila, sila mauna. Tapos sabi ko, ito, ito, this, this would really be a test. Uh, I've read that uh, China said na uh, umalis kayo. Sabihin ko ngayon, huwag kayong umalis. Period. Kasi huda kung tulungan tayo ng Amerika, oh, hindi. Huwag na tayong umasa sa kanila. Hindi yan kakasa sa atin. A nuclear war? Nasasabog itong mundo, kakasa ang Amerika. Tayo, kakasahan tayo. Kaya ako, sa, sabi ko, I'm stating it for the record, we do not want war with China. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. So China, uh, let it be known, is a good friend and we do not want a trouble with them, especially a war. But there are things which are not really subject to a compromise. Gaya ang ginawa mag-atras-atras. Mahirap po yan. Ah... Uh, Sana, they will understand. But I have the interest of my country also to protect. It might not really be a might, uh, a, a, an armed might, but it is really uh, a claim of sovereignty, which I cannot. Yan, nandiyan na yun. Yan, yan na, example. Sige, tignan natin anong gawain natin o anong ginawa nila. Now, let us compare. It is evolving. Na nangyari pa. It is evolving. Now, let us see. 
what happens. Ako, kung paalisin tayo ng ganun lang, umalis kayo, huwag kayong umalis, bakit kayo alis dyan? Ate niyan eh. So, China must understand that uh, if need be, uh, we will, um, I don't know what will happen next. But tapos naman tayo sa legal, tapos naman tayo sa ano. Nandito naman ito si Carpio na. Ikaw, Carpio. Maligo na kayo doon kayong dalawa ni Albert sa beach doon sa parawan harap ng spotway. Tignan. Ito, panahon na. So, gusto, ito na yun. Ito, 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 ito na yun. Ito na yung hinahanap natin. May gawin, gawin ako. O, sige. Sige. Tingnan natin. Uh, okay yan, uh, Secretary Roque? <laughs> okay po. Kaya nga po sinasabi ko na nadat na yan po lahat yan. At ngayon nga po, ang naging desisyon ninyo dahil ayaw natin magpagira, isulong ang mga bagay-bagay na pwede isulong isang tabi yung hindi marireserva during po our lifetime. Ay, ayaw ko. Una-una, kalaki ng utang na loob natin sa... Ito yung bakbakuna libre. So many, yung mga tulong nila. Pero sabihin ko na there are uh, some things in life which uh, cannot be bargained for. And this is uh, one of them. Now, Tignan natin kung anong gawin ng China despite of our pleadings for peace and to settle it. Anong gawain nila doon sa mga barko natin nandyan o yung ginawa ni Albert pati ni Carpio. Ngayon makita na natin. Sige daw. Yun lang lang siguro, mga kababayan ko. Medyo emosyonal ako kunti. Pero alam mo na, uh, it's a national 